సుగుణాల సిరి ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం కొర్రలు ఇవి వీటిని కొర్రలు అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్స్ అంటారు ఇప్పుడు అందరూ ఈ చిరుధాన్యాల గురించి తెలుసుకొని తినటం స్టార్ట్ చేశారు కదా ఒకప్పుడు ఇది మన పురాతన ఆహారమేనండి కాకపోతే ఇది ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో తెలియక వండుకోవడాలు ఆహార పదార్థాలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకోలేక తెలియక కొన్ని మూలబడిపోయినాయి అన్నమాట వాడకం ఇవి ఇప్పుడు వీటితో అన్నం ఎలా వండుకోవాలో తెలుసుకుందాం నేను ఈ గ్లాసుతో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవి సన్నగా సన్నటి ఆవాలు ఉంటాయి కదా అలా ఉంటాయి సన్నటి ఆవాలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటిని కడుక్కుందాం ఒకసారి నీళ్ళు వేసి ఇలా కడుక్కొని సన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమన్నా మట్టి రాళ్ళు ఉంటాయేమో గాలించుకొని వేసుకుందాం ఈ కొర్రలు చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి ఈ అన్నం చాలా తేలిగ్గా జీర్ణం అవిద్ది అన్ని కూరలతో తినొచ్చు పచ్చడి పులుసు పప్పు వాటితో తినొచ్చు ఎక్కువ పులుసులతో చారులతో బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇలా ఇలా అంతా గాలించుకొని వేరే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి మనం అన్నం వండుకోబోయే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలన్నమాట ఈ కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లో కూడా పెరుగుతాయండి ఇవి ఒకప్పుడు ఏదో హరిత విప్లవం అని ఒకటి వచ్చిందంట ఇక దానివల్ల చవగ్గా మనకి గోధుమలు బియ్యము ఇవి ఇవ్వడం వల్ల పాపం ఈ ఈ ఆహారం అంతా తినేవాళ్ళే కూడా మరుగున పడిపోయింది మరుగున పడిపోయి బియ్యము గోధుమలు ఇవే తినటం స్టార్ట్ చేసామన్నమాట ఇవి తినడం వల్ల ఏమైందంటే ఈ చిరుధాన్యాలన్నీ ఇక వాడకం మర్చిపోయాం షాపుల్లో దొరుకుతాయి దొరుకుతాయి కానీ మరి వాడకం లేకపోతే వాళ్ళు అయినా అమ్ముకొని ఏం చేస్తారు అసలు కొనేవాళ్ళు లేకపోతే అందుకని అస్సలు పండించడం కూడా మానేశారు ఇప్పుడేమైనా ఓరే అని అది అని ఇదని పండించడానికి రైతులు ఆ పెట్టుబడులు పెట్టేసి వర్షాల కోసం ఎదురు చూసి కొంత ఎండి కొంత పండి ఇలాంటివన్నీ చేసి ఈ రైతులు పాపం దండగైపోయి అప్పుల పాలైపోయి ఏవేవో అయిపోతున్నారు కదా ఇలాంటివన్నీ మళ్ళీ తినటం స్టార్ట్ చేద్దామండి అందరమే ఎందుకంటే రైతే రాజ్యానికి వెన్నెముక అంటారు కదా ఆ వెన్నెముకకి మనం వెనుదన్నుగా ఉందాం ఇలాంటివన్నీ మనం తినేసి ఇలా చేస్తూ ఇలాంటివన్నీ మళ్ళా మనం ఉపయోగంలోకి తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఇవి మెట్ట భూముల్లో కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లో కూడా పెరుగుతాయి అనుకుంటున్నాం కదా అందువల్ల వర్షం కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పని లేదు ఎక్కువ పెట్టుబడి కూడా పెట్టవసరం లేదు ఇలాంటివన్నీ మనం ఈ చిరుధాన్యాలు తినటం స్టార్ట్ చేసామంటే రైతు కూడా ఆనందంగా పండిస్తాడు మనకి రేటు కూడా తగ్గుతుంది అందరికీ అందుబాటులో వస్తుంది అన్నమాట ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళకి చేయూతగా ఉంటుంది మనకి ఆరోగ్యంగా ఉండేది అందుకని ఇలాంటివన్నీ తింటాం నేర్చుకుంటాలని ఇక్కడ గుంటూరులో ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో లక్ష్మీ గారు ఇలాంటి చిరుధాన్యాల మన సాంప్రదాయ వంటలు వాటి విలువలు ఇలాంటివన్నీ తెలియజేయాలని ఏం చేశారంటే కుటీర మహిళలు కుటీర పరిశ్రమగా అయినా పెట్టుకుంటారు మన సాంప్రదాయ వంటలు మళ్ళ వెలుగులోకి దేవాలి ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడన్నా షాపుల్లో ఉండా కూడా ఎలా చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు వీళ్ళకి అని ఆవిడ ఇలాంటి వంటలన్నీ మాకందరికీ తెలియజేయడానికి ఒక క్లాసుల్లాగా పెట్టారనమాట ఒక్కొక్కరికి ఇరవై రోజులు పదిహేను రోజులు అట్లా క్లాసుల్లాగా పెట్టారు అక్కడ నేర్పిస్తున్నారు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తున్నారు అన్నీ చేయిస్తున్నారు అందుకని నేను కూడా మన ఆత్మీయులకి మన ఇవి చూసే వాళ్ళందరికీ మన ఛానల్ చూసే వాళ్ళందరికీ నేర్పిద్దాం తెలియజేద్దాం వాళ్ళు కూడా తెలుసుకొని వండుకుంటారని నేను కూడా వెళ్ళి నేర్చుకొచ్చుకున్నాను ఇక మనం రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి ఇలాంటివి కూడా తెలుసుకొని రోజుకు ఒక రకంతో ఆనందంగా తింటాము రైతులకి వెన్నుదన్నుగా ఉందాము మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉందాం అలవాటు చేసుకుందాం ఇక ఈ కొర్రలు ఆరోగ్యం చాలా ఈ కొరలు ఊరికే జీర్ణమవుతాయి చాలామందికి ఇవి తెలియాలంటే పెంచుకునే పక్షులకి లవ్ బర్డ్స్ అంటారు కదా వాటికి వేస్తారు చూడండి అవే ఇవి 
మనం తినే ఆహారం పక్షులకు వేస్తున్నాము అది తినే ఆహారం ఏమన్నా మనం తింటున్నాం ఎందుకంటే ఈ బియ్యం తెల్లగా పాలిష్ పెట్టేస్తాం దానిపైన తౌడు అని వచ్చింది దానిలో ఉండే బీ కాంప్లెక్స్ అంతా ఆ తౌడులోకి పోయి గేదెలు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాయి మనం మిగిలిన చెత్త తినేసి అనారోగ్యం పాలైపోతున్నాం షుగర్లు అని అవి అని ఇవన్నీ తెచ్చుకొని పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ తింటున్నాము తినాల్సినవన్నీ తౌడు రూపంలో ఆ రూపంలో ఈ రూపంలో వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నమాట అందువల్ల షుగర్లు అని గోధుమల కంటే కూడా ఇలాంటివి చాలా మంచిది ఇప్పుడు వీటిని ఇలా గాలించేసుకున్నాం కదా చాలామంది ఒకటికి మూడు పోయాలి నాలుగు పోయాలి నీళ్ళు అది ఇది అని అంటున్నారు కొంచెం తెలిసి కొంచెం తెలియక చెప్తున్నారు కానీ ఏం అవసరం లేదు మామూలుగా అన్నంలాగే వండుకోవచ్చు మామూలు అన్నం కూడా నానబెడితే బాగుండిద్ది అంటారు కదా అట్లానే ఇది కూడా నానబెడితే బాగుండిద్ది చూడండి అడుగున రాళ్ళు ఇసుక ఇలాంటివి వచ్చినాయి ప్రతిసారి వండుకుంటున్నప్పుడు ఇలానే చేయాలి సన్నగా ఉంటాయి కదా పాపం రైతులైనా వాళ్ళ తేలశక్తిలా కృషి చేశారు ఇంకా మిగతాది మనం చేసుకుందాం షాపుల్లో కూడా ఇంత సన్నగా ఉన్న వాటికి పని వెచ్చిస్తే ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఇంకా మిగతా పనులు ఉంటాయి కదా కొంతవరకు మనం చేసుకున్నాం చూడండి ఇంకా ఇది పారబోసేద్దాం ఇప్పుడు ఒకటికి ఇవి నేనైతే నానబెట్టను అంతే వండేస్తాను మామూలు అన్నంలాగేనండి ఒకటికి రెండు పోసుకుంటాం కదా కుక్కర్లో అయితే నేను వండి చూశాను నాకైతే అంత నచ్చలేదు రెండున్నర పోసుకుందాం కొంచెం ఎక్కువ పోసుకున్నా పర్లేదు రెండున్నర పోసుకున్నాను ఇంకా దీన్ని ఇలానే పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాం పెద్ద సెగ పెట్టేసి పెద్ద సెగ పెట్టి పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాం అన్నము పొడి పొడిగా మనం గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఎలా చేసుకుంటాము అలా వచ్చిద్దండి అలా వచ్చింది అనుకోండి తినలేకపోతే అసలు తినలేవు ఇవి గట్టిగా ఉంటాయని అనుకోకూడదు మామూలు అన్నం కంటే కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు ముందే ఉడికిద్ది అన్నం బాగుండిద్ది అన్నిటిలోకి తినొచ్చు పెరుగులోకి కూడా బాగుండిద్ది అంట కానీ నేనైతే పెరుగులో ఎప్పుడు తినలేదు కూర అన్నం తినేసి మజ్జిగ తాగేస్తాను పొద్దున్న సాయంత్రం నేను తినేది ఇదే అన్నం ఇంకా షుగర్లో బీపీలు వచ్చిన వాళ్ళని ఇంకా అవి కంట్రోల్లోనే ఉంచుకోగలుగుతాం కానీ పూర్తి స్థాయిలో తీసేయలేం కదా ఇప్పుడైనా మనలాంటి వాళ్ళు ఇంకా అవి తింటూ ఉంటే భవిష్యత్తులో తొందరగా షుగరు ఇవి రాకుండా అసలు రావేమో తింటూ ఉంటే లేకపోతే తొందరగా రాకుండా చూసుకోవచ్చు మన పిల్లలకు కూడా అలవాటు చేయండి ఇంకా మనమే బెటరు మన పిల్లలు ఇంకా అసలు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆహారం పెడితే బాగుంటుందండి ఈ కొర్రలు మంచి ఆహారం తొందరగా జీర్ణమవిద్ది జీర్ణమవిద్ది షుగర్ని బాగా కంట్రోల్ చేస్తాయి శక్తి నుంచి శక్తి నిచ్చిద్ది మాంసకృత్తులు క్యాల్షియం ఐరను మ్యాంగనీసు మెగ్నీషియం అన్నీ బాగుంటాయండి అసలు కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ ఈ కొర్రలను తింటే దెబ్బమ్మటి పరిష్కారం అవుతాయి జీర్ణనాళాన్ని శుభ్రం చేసిద్ది తెలుసా అండి మూత్రం పోసేటప్పుడు వచ్చే మంటను కూడా తగ్గించిద్ది ఓబకాయాన్ని తగ్గించిద్ది నేను ఒక వారం అచ్చంగా ఈ అన్నమే తిన్నాను పొద్దున్న సాయంత్రం నా బాడీ అయితే అందుకే పక్షులు కేసేది పక్షులు చూడండి తేలిగ్గా ఇంటికి ఎగిరిపోతాయి అంటే ఈ ఆహారం అంత తేలిగ్గా జీర్ణమైంది మనం అంత తేలిగ్గా పక్షులాగా అంత తేలిగ్గా అయిపోయింది అన్నమాట శరీరం కూడా అట్లాగా కొలెస్ట్రాల్ అదుపులో ఉంచిద్ది మలబద్ధకాన్ని కూడా తగ్గించిద్ది కొర్రలు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిని పూర్తిగా అదుపులో ఉంచుతాయి గుండె జబ్బులు రానివ్వదు కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గిస్తుంది జ్వరాన్ని తగ్గిస్తుంది స్త్రీల రక్తస్రావాన్ని అదుపులో ఉంచుతుంది ఇన్ము శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రక్తహీనత రానేది యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి గర్భిణీ స్త్రీలకు బాలింతలకి చిన్నపిల్లలకి కొర్రలు చాలా మంచిదండి దీనివలన మాంసకృత్తులు ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల దీనిలో మాంసకృత్తులు ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల పిల్లల పెరుగుదలకి బాగా తోడ్పడుతుంది ఈ అన్నము పెద్ద సాగే పెట్టాం కదా ఒక్కసారి పొంగు రాగానే ఇంకా మూత పెట్టేసాం అనుకోండి సిమ్లో పెట్టేసి ఇంకా మనం అన్నం దగ్గరకు రావాల్సిన పని లేదు బాగా ఎగిరిపోయిద్ది ఇంకా అప్పుడు చూసుకోవడమే ఒకసారి పొంగు వచ్చాక అప్పుడు చూపిస్తాను నేనైతే మూత పెట్టలేదు పొంగి పొయ్యి అంతా పోయిద్దని ఇదిగోండి ఇలా ఉడుకుతుంది కదా మూత పెడితే మొత్తం పొంగి పొయ్యి అంతా పోయిద్ది మూత పెట్టలేదు కాబట్టి ఇలాగ లోపలే ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం ముద్దగా తినాలనుకోండి పొళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా తినొచ్చు గోధుమ అంతా ఇదిగా ఏమి ఉండదు కానీ కొంచెం ముద్దలాగా మేము పెద్దోళ్ళం అయిపోయాము మాకు తొందర ఇది ఊరికి అరిగిపోయింది తొందరగా అరగదని ఇంకేమన్నా మీకు అనుమానాలు ఉంటే చెప్పినా కూడా కొంతమంది వాళ్ళు అట్లనే చెబుతారు లేదు ఇది అనుకుంటారు కదా 
అయినా ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ముద్దగా వండుకోవాలి మనం పొంగల్లాగా కట్ పొంగల్లాగా వండుకోవాలనుకుంటే ఇంకొంచెం నీళ్లు పోసుకోవచ్చు లేకపోతే దీన్నే ఇలానే ఉంచేసి సిమ్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేసామనుకోండి అలా అయిపోయింది ఇంకా ఇదంతా పూర్తిగా ఎగిరినాక అప్పుడు చూపిస్తాను చాలా ఈజీ అన్నం వండుకోవడం చూడండి ఉడికింది అన్నం అన్నం ఉడికింది రెడీ అయిపోయింది కాపేసుకోవడమే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా మన లాంటి వాళ్ళు అయితే ఇలా ఉంటే తిన్ తినగలగరు తినగలుగుతారు ఇంకా కొంచెం మెత్తగా ఇంకొంచెం నీళ్ళు పోస్తే మెత్తగా ఎలాగ సొద్దలు సొద్దలుగా ఉండేది అది అంత బాగోదు పెద్దవాళ్ళు పొడి లేని వాళ్ళు తినాలంటే వాళ్ళకి అలా చేసుకోవాలి మన లాంటి వాళ్ళు ఇలా చేసుకొని తినొచ్చండి ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉండగానే ఆరిపోతే ఇంకొంచెం పొడి పొడి అడిగి సాయంత్రానికి అయితే తినలేరు కానీ ఏదైనా వేడి వేడిగా తింటే మెత్తగా చక్కగా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోద్ది పొట్టలోకి ఏ కూర అయినా బాగుండిద్ది అన్ని కూరలతో తినొచ్చు కొర్ర బియ్యంతో అన్నం రెడీ అయ్యింది ఇప్పుడు ఈ కొర్ర బియ్యంలో ఇలానే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని వండుకోవచ్చండి కొంచెం లైట్గా ఉప్పు వేసుకొని వండుకున్నాం అనుకో ఎక్కువ కూరతో తినలేము అదే ఇది చప్పగా ఉండి కూరలో వేసుకున్నాం అనుకోండి ఇది చప్పగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ కూర తినగలుగుతాం చెప్తారు కదా అన్నంలో అన్నం కంటే కూర ఎక్కువ తినాలని మనం ఎక్కువ కూర తినాలంటే దీనిలో ఏం ఉప్పు వేసుకోకూడదు అందుకే నేను ఉప్పు వేసుకోను ఎక్కువ కూర మామూలుగానే తిందాములేని అనుకుని దీంట్లో కొంచెం లైట్గా ఉప్పు వేసుకొని కూడా వండుకోవచ్చు నేనైతే ఉప్పు లేకుండానే వండాను కొర్ర అన్నం రెడీ అయ్యింది 